Beh, il 2011 è stato un anno che secondo me fa vedere chiaramente come questa maggioranza tondo non abbia in realtà eh, una linea politica, una programmazione per questa regione, ma si sia limitata diciamo, a gestire il potere, comunque le cose della quotidianità. Lo vediamo in particolare dal discorso del debito, quello dei, degli enti locali in particolare, perché mentre quello della regione sostanzialmente tra debito reale e potenziale pareggia, quindi non cambia sostanzialmente molto, in realtà il debito degli enti locali, quindi dei nostri comuni e delle nostre province, è andato ad aumentare. È aumentato notevolmente perché è fuori controllo, cioè la regione non ha attuato sistemi diciamo, legislativi per premiare quei, quei comuni invece che stanno nel patto di stabilità e che quindi non spendono più di quello che hanno, ma appunto non ha diciato, diciamo, normato minimamente questa cosa qua e anzi nell'intenzione dell'assessore alle autonomie locali De Anna e in base a quello che ha detto in commissione l'ultima volta, addirittura vorrebbe dare, demandare proprio ai comuni le decisioni se fare o meno indebitamento, eccetera, in modo tale da non avere neanche questa responsabilità. Ecco che credo che la regione non debba assolutamente fare questo, ma deve avere un disegno chiaro dove portarci e, e di come quindi amministrare anche le risorse pubbliche. Oltre all'indebitamento abbiamo anche eh, altri problemi sulla trazione dei finanziamenti europei, dove siamo in Italia una delle regioni fanalino di coda che non riesce ad attrarre finanziamenti europei e quindi che non dà alla possibilità alle nostre aziende insomma, o comunque a, anche alle associazioni insomma, della nostra regione di poter sviluppare, innovare e fare ricerca e quindi anche implementare l'occupazione dando posti di lavoro. In più, un altro dei temi gravi è l'ambiente e la difesa del territorio. Sono stati tagliati tipo 54 milioni di euro nel 2011 su questo capitolo di bilancio e questo vuol dire che alle prossime grandi piogge probabilmente ci saranno tanti smottamenti o problemi idrogeologici di assestamento del territorio e questo farà sì che quello che non abbiamo speso in prevenzione probabilmente dovremo spenderlo anche il doppio in emergenza andando a dare appalti in emergenza, quindi senza gare probabilmente a qualche azienda per fare, diciamo, riparare e sistemare il nostro territorio e, e ovviamente per la compiacenza di qualche appunto, magari azienda che avrà di che beneficiare, ma voglio dire spendendo i soldi pubblici anche qua in maniera non diciamo, corretta. Oltre a questo abbiamo anche il problema della riforma sanitaria perché eh, si sono ridotti, si vogliono ridurre in sostanza i, i, le aziende sanitarie da 6 a 3, ma di fatto concentrandosi più su questi aspetti insomma, organizzativi di potere che non diciamo, andare a risolvere i veri problemi che sentono i cittadini, a partire dalla medicina di base piuttosto che dalla continuità socioassistenziale che oggi non è garantita al meglio e, e quindi in sostanza anche in questo, in questo ambito abbiamo un cattivo esempio peraltro perpetuato con anche abbastanza arroganza perché ricordo che la commissione non aveva neanche finito l'esame di questa proposta di riforma sanitaria e si è voluto portare comunque in, in aula e, e votarla a maggioranza. Ultimo elemento, la terza corsia della 4, un appalto che eh, non si sa se avrà la copertura finanziaria perché la Corte dei Conti e i vari esperti hanno già detto che eh, non si sa se questa opera riuscirà a essere diciamo, cantierizzata, però intanto ipotecherà per i prossimi vent'anni il bilancio della nostra regione incidendo in maniera sostanziale su quello che potremo fare sulla libertà di movimento quindi che avremo nei prossimi anni. Quindi un 2011 ma anche un 2012 che ci lascia un'eredità pesante eh, proprio nei prossimi 10-20 anni vista anche la crisi economica e quindi una, una maggioranza tondo che noi insomma, bocciamo a tutto fronte perché crediamo abbia già ipoticato il nostro futuro e non ci abbia garantito insomma, quelle speranze, quelle prospettive che invece un politico dovrebbe poter garantire proprio pensando alle future generazioni e al futuro del Paese.